హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాధిక తెలుగు ఛానల్ ఇన్ అబుదాబి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం కొబ్బరికారం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ఇది వచ్చేటప్పటికి మీరు ఇడ్లీలో కానీ దోశలో కానీ తినొచ్చండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆహా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది ఎలా తయారు చేయాలో నేను చూపించేస్తాను మా అమ్మ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారనమాట మీకు కావాల్సింది ఎండు కొబ్బరి ఇలా పౌడర్ చేసుకొని పెట్టుకోండి అండి లేదంటే స్మాల్ పీసెస్గా కట్ చేసుకోండి కావలసినంత సాల్ట్ కావలసినంత జీలకర్ర వన్ ఆర్ టూ స్పూన్స్ అండ్ గార్లిక్ తీసుకోవాలి చూసారా కొంచెం బెల్లం వేసుకుందాం స్వీట్నెస్ కోసం తర్వాత ఇవి వచ్చేటప్పటికి చట్నీ పప్పు అంటారు కదా అవి సరిపడినంత కారం అలాగే కొంచెం కరివేపాకు కరివేపాకు వేసుకోండి అండి చాలా హెల్తీ కదా మనకి హెయిర్కి ప్లస్ కళ్ళకి కూడా సో ఎంత ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోగలమో అంత ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు వచ్చేటప్పటికి పుట్నాలు పంపు ఉన్నాయి కదా చట్నీ పప్పు వాటిని మిక్సీలో వేసుకొని ఇలా ఫైన్గా పౌడర్ చేసుకోండి తర్వాత పౌడర్ అంతా ఒక ప్లేట్లో కలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత మీరు జార్లోకి మళ్ళీ జీలకర్ర వెల్లుల్లి కొంచెం సాల్ట్ మనం ఎంతైతే తీసుకొని పెట్టుకున్నామో స టేస్ట్కి సరిపడినంత అంత సాల్ట్ వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుందాం మీరు గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు పాసులో పెట్టుకుంటూ గ్రైండ్ చేసుకోండి సో దాట్ మీకు ముద్దలాగా అయిపోకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇది జస్ట్ ఒక టిప్ లాంటిది ఎప్పుడైనా సరే మనం గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు అలా చేసుకుంటే ముద్ద అయిపోకుండా ఉంటుంది దాన్ని కూడా మనం ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నటువంటి ఎండు కొబ్బరి అలాగే సరిపడినంత బెల్లం ఇలా స్మాల్ పీసెస్ లాగా వేసుకొని ఇది కూడా మనం ఒకసారి గ్రైండ్ చేద్దాం దానిలో కొంచెం కారం మీకు ఎంత కారం కావాలో అంత అలాగే కరివేపాకు చెప్పాను కదా మీరు ఎంత ఎక్కువ వేసుకోవాలనుకుంటే అంత ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు టేస్ట్ పెరుగుతుంది కానీ ప్రాబ్లం లేదండి అంతే దాన్ని కూడా గ్రైండ్ చేసుకుందాం దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ప్లేట్లో కలెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా చట్నీ పప్పు పౌడర్ అలాగే వెల్లుల్లి కారం మొత్తం కలిపేద్దామండి ఇప్పుడు మొత్తం కలిపి జార్లో వేసేసుకొని మరలా ఒక్కసారి గ్రైండ్ చేసుకుందాం చూసారా చాలా చాలా ఫైన్గా వచ్చింది కలర్ఫుల్గా కూడా ఉందనమాట ఇక్కడ నేను ఇది ఫస్ట్ టైం విన్నానండి మా మదర్ ఒక టిప్ చెప్పారనమాట అంత గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత ఒక టూ స్పూన్స్ మీరు కనుక గీ యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా మంచి కలర్ వస్తుంది అని చెప్పారు నేను అడిగాను ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా తర్వాత అని లేదండి టూ మంత్స్ వరకు మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అస్సలు ఏం ప్రాబ్లం రాదు గీ యాడ్ చేయడం వల్ల కలర్ అలాగే ఉంటుందంట సో నాకు మాత్రం భలే నచ్చింది అంతే అయిపోయింది మన కొబ్బరి కారం నేనైతే చాలా చాలా కష్టపడ్డానండి తయారు చేసుకోవడానికి బట్ మా అమ్మ చేస్తుంటే చూస్తుంటే చాలా సింపుల్గా అనిపించింది అండ్ మనం ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు కదా మా బాబుకి అయితే చాలా ఇష్టం అనమాట కొబ్బరి కారం వేసి పెడితే ఏదైనా తినేస్తాడు సో దానికోసం నేను నేర్చుకున్నాను ఈరోజు కొబ్బరి కారం అంతే మీరు దాన్ని మొత్తాన్ని ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లో మాత్రమే కలెక్ట్ చేసుకోండి ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్లో అస్సలు పెట్టొద్దండి దట్స్ ఎయిట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్